हॅलो फ्रेंड्स आय एम शर्मिला टुडे वी आर गोईंग टू स्टडी अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ लेसन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अँड टुडेज टॉपिक इज हिटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट तर देखते हे हिटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट क्या आहे वेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट द हीट इज प्रोड्युस्ड इन इट ड्यू टू द करंट दिस इज नोन एज अ हिटिंग इलेक्ट्रिक हिटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट तो लास्ट एक्सपेरिमेंट मे भी हमने देखा था की जो भी दो पॉइंट है वायर के उसके बीच में अगर हम कोई रेजिस्टर लगाते हैं और वो रेजिस्टर में से अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास होता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होती है क्योंकि वो पॉइंट को रेजिस्टर से होकर पास होना होता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होती है और ये जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो इफेक्ट को ही हिटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कहा जाता है वो हीट प्रोड्यूस्ड होती है क्योंकि वो दो पॉइंट के बीच से करंट पास होता है और करंट पास होता है रेजिस्टर से तो रेजिस्टर की वजह से ये हीट प्रोड्यूस्ड होती है अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं इक्विपमेंट सच एज अ वॉटर बॉयलर इलेक्ट्रिक कुकर इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा कि ये जो सारे इक्विपमेंट में इक्विपमेंट है उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है वॉटर बॉयलर इलेक्ट्रिक कुकर इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है क्यों क्योंकि उसमें करंट पास होता है और वो करंट को रेजिस्टर से पास होकर जाना होता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस्ड होती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग अ हायर रेजिस्टिविटी आर यूज हियर तो यहाँ पे हमें ऐसा कंडक्टर यूज करना है जिसकी रेजिस्टिविटी हायर हो तो यहाँ पे हायर रेजिस्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा ही रेजिस्टर हमें सॉरी कंडक्टर हमें सिलेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल अ कॉइल मेड अप ऑफ अ अलॉय नाइक्रोम तो यहाँ पे नाइक्रोम की वायर यूज की जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस्ड होती है और हमारा इक्विपमेंट हम चला सकते हैं अभी ये तो हो गई पहली बात अभी दूसरा एक एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है कि यहाँ पे हमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी होती है इसलिए हम हाई रेजिस्टिविटी वाला कंडक्टर सिलेक्ट करते हैं बट कभी कभी कोई भी केसेस में हमें लो रेजिस्टिविटी वाला कंडक्टर सिलेक्ट करना होता है जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में जो वायर है ये वायर टंगस्टन ये मेटल की बनी होती है अब यहाँ पे ये जो वायर यूज की है उसका मेल्टिंग प्वाइंट बहुत ही ज्यादा हाई है यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तभी भी ये हीट बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है अभी यहाँ पे कम हीट प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस क्यों यूज किया ताकि अगर इसमें से ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो जाए तभी इसका ये जो हीट है वो बढ़नी नहीं चाहिए और हीट अगर नहीं बढ़ेगी तो ये प्रॉपरली काम कर सकता है तो क्या होगा अगर हीट बढ़ेगी तो अगर ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से पास होता है हीट बढ़ती है तो ये वायर मेल्ट होने का चांसेस है और अगर ये वायर मेल्ट हो गई तो ये जो बल्ब है वो काम नहीं करेगा तो यहाँ पे वायर मेल्ट नहीं होनी चाहिए इसलिए यहाँ पे हमने ऐसी वायर सिलेक्ट की जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो है और उसका मेल्टिंग प्वाइंट भी बहुत ही हाई है तो इस तरह से हम अपने यूजेस के हिसाब से जो कंडक्टर है वैसे ही सिलेक्ट करना होता है अभी नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड टंगस्टन वायर इज यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड टू नियरली थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड एमिट अ लाइट द हॉट वायर इज ऑल्सो रेडिएट अ हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट अभी हम यहाँ पे देखते हैं बहुत बार ऐसे हम सुनते हैं कि वहां पे पर्टिकुलर जगह पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से बिल्डिंग को आग लग गई वगैरह तो ये ऐसी सारी घटनाएं क्यों होती है समटाइम्स इफ वी स्विच ऑन द इक्विपमेंट इन अवर हाउस द इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट एंड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई शॉर्ट डाउन तो ये भी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में स्टडी किया था फ्यूज वायर के बारे में हमने सुना है कभी कभी क्या होता है कि घर में बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं सारे इक्विपमेंट्स चालू होते हैं और जिसकी वजह से ओवर फ्लोइंग ऑफ अ करंट होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में फ्लो होती है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ये फ्यूज वायर से पास होकर जाना होता है तो ये फ्यूज वायर से अगर 
एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो वायर फ्यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी आगे जा नहीं पाती और इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जाने की वजह से सारे इक्विपमेंट हमारे जो इलेक्ट्रिक के हैं वो शट डाउन हो जाते हैं अभी देखते हैं लेट इज डिस्कस अबाउट द कॉज ब्रीफली अभी ये तो मैंने शॉर्ट में बताया बट इसका ब्रीफ रीजन क्या है इन डिटेल हम जानेंगे अभी द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ द लाइव नेचुरल एंड न्यूट्रल एंड अर्थ वायर हमारा घर में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसमें से तीन वायर पास होती है पहली वायर होती है लाइव वायर न्यूट्रल वायर एंड लास्ट होती है अर्थ वायर जिसे हम अर्थिंग वायर भी कहते हैं लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू ट्वेंटी वोल्ट तो ये जो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू ट्वेंटी वोल्ट एंड द अर्थ वायर जो अर्थ अर्थ वायर है इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड अभी ये अर्थिंग वायर का काम क्या है जो भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो चार्जेस अर्थिंग वायर से पास होकर ग्राउंड में चले जाते हैं और आ, बाकी जो सारे अप्लायसेस है वो ये, ये जो शॉर्ट सर्किट जैसे इंसिडेंट होते हैं उससे वो बच जाते हैं ड्यू टू अ फॉल्ट इन अक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑफ अ लाइव एंड अ न्यूट्रल वायर गिव गोज अवे यहाँ पे गोज अवे है कभी कभी क्या हो जाता है हमारे जो अप्लायसेस है उसमें कुछ फॉल्ट होता है या फिर ये जो लिविंग वायर है और ये जो न्यूट्रल वायर है उसके ऊपर ऊपर का जो प्लास्टिक का इंसुलेटिंग कवर जो होता है वो कभी कभी निकल जाता है बहुत पुरानी वायर होने की वजह से या फिर कुछ डिफॉल्ट की वजह से वो प्लास्टिक का कवर निकल जाता है और उसकी वजह से वो दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट प्रोड्यूसेस अ हीट और जब भी जब भी करंट बहुत ज्यादा मात्रा में पास होता है तो वहां पे हीट भी ज्यादा क्रिएट होती है इफ एनी इन्फ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड क्लोथ प्लास्टिक एटसेट्रा अगर उनके कांटेक्ट में आता है यानी कि वो जो वायर है वो ओपन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई है और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई है और उसी टाइम पे अगर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि वुड क्लोथ एंड प्लास्टिक अगर उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी वजह से हीट क्रिएट होती है और बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है इग्निशन पॉइंट तक वो पहुंच जाने के बाद वहां पे फायर कैच 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 फायर होता है एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस इट कैन कैच द फायर तो उसकी वजह से वो प्लेस पे आग लग सकती है देर फॉर अ फ्यूज वायर इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तो ऐसे केसेस में ये जो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायसेस है वो आगे डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए और शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने यहाँ पे ये जो फ्यूज वायर है उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वी हैव लर्न अबाउट फ्यूज वायर इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड एज सुन एज हाई करंट फ्लोज इन अ करंट सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट एंड एनी मिसेप इज अवॉइडेड तो अगर जब भी कभी ऐसी केस आती है जब भी एक्स्ट्रा uh, करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो होता है हीट क्रिएट होती है तो वहां पे कोई मिसेप uh, नहीं होना चाहिए इसके लिए वो फ्यूज वायर क्या करती है फ्यूज वायर मेल्ट होती है या वो ब्रेक हो जाती है और अगर वायर ब्रेक हो जाती है तो आगे करंट पास नहीं होता है और ये जो सारा शॉर्ट सर्किट है ऐसे इंसिडेंट्स होने से हम बच जाते हैं तो इस तरह से हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर लिया है अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू बहुत बार जैसे कि हम समर सीजन में इलेक्ट्रिक अप्लायसेस का ज्यादा यूज करते हैं बहुत बार क्या होता है कि यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज इन द इवनिंग्स क्यों क्योंकि इवनिंग के टाइम पे हमें लाइट की जरूरत होती है ड्यू टू अ होम लाइटनिंग फैंस एयर कंडीशन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप्स तो ये सारे चीजों के लिए हमें इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है एज अ रिजल्ट द एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर 
यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है ट्रांसफॉर्मर से सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इनसफिशियंट इट्स फ्यूज वायर इज मेल्ट तो वो वहां पे जो फ्यूज लगा हुआ होता है वो फ्यूज की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म होती है यानी कि उसमें से लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो वो वायर मेल्ट होती है और ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक अप्लायसेस है वो शट डाउन हो जाते हैं सच इवेंट्स अकर ड्यू टू ओवरलोडिंग यानी कि वो वायर में से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से ओवरलोड आता है उसके ऊपर और सारे इलेक्ट्रिक अप्लायसेस बंद हो जाते हैं क्योंकि ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती तो इस तरह से हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया है उसके एग्जाम्पल्स भी स्टडी किए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू